നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് കേൾക്കാറുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സന്ധികളുടെ തേയ്മാനം അഥവാ സന്ധികൾ വേദനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പലതരത്തിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് മുട്ടുവേദന കഴുത്ത് വേദന കൈകളുടെ മുട്ടുവേദന ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രായമായി വരും തോറും ഇവരിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു സർജറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇത് നയിക്കാറുമുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൃത്യമായി ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം പി വി എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റും ഓർത്തോപീഡിക്സ് വിഭാഗം ഹെഡുമായ ഡോക്ടർ ബിജു ജേക്കബ് എബ്രഹാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം പുതിയ തലമുറയിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്നാൽ പുതുതലമുറയിൽ പല പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് സന്ധികളുടെ തേയ്മാനം സന്ധികളുടെ വേദന ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പം ജനറലായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ധി തേയ്മാനമൊക്കെ കാണുക പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുറേയും കൂടി യങ്ങർ ഏജിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പെയിൻസ് പലയിടത്തായിട്ട് സന്ധി വേദന മസിൽ വേദന ബോഡി പെയിൻസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പം പണ്ട് ഇത് കാണാത്ത ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് പണ്ട് നമ്മളൊരു അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് മുട്ടുവേദന മറ്റേ കാല് വേദന ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു റീസൺ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതലാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല മസിൽ എക്സസൈസും ഇതൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ പല കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ പെയിൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് റൊമറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതൽ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു വശത്ത് മറ്റൊരു വശത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മധ്യവയസ്കരായ ആളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകളിലെ തേയ്മാനമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ പൊതുവെ ജനറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പേരൻസ് ടൈം ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് വഴി തന്നെ നമുക്കൊരു ചിലർക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് മുട്ടിന് മറ്റേ ജോയിൻസിന് തേയ്മാനം വരാൻ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൊമറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കാണത്തില്ല ഇപ്പം പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ചിലപ്പം ഒരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് മുട്ടുവേദനയുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങ് പോയി അതൊരു റൊമറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് വന്നങ്ങ് പോയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം അവർ ഉഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആയുർവേദം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു റിയൽ ഹിസ്റ്ററി ചിലപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാട്ടിലേജൊക്കെ കുറേ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡാമേജ് വന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്രായമാവുന്നു നമുക്ക് നോർമൽ തീരുമാനം സംഭവിക്കുന്നു ഓൾറെഡി ഡാമേജ് കാട്ടിലേജ് ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ജോയിൻസ് കുറേ കൂടെ നേരത്തെ വെയർ ഔട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഷുവർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് ആ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ആ ബീന എനിക്ക് അമ്പത്താറ് വയസ്സായി ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് ഈ ഡിസ്ക് തേയ്മാനവും കാലിന്റെ മുട്ട് തേയ്മാനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതുവരെ ശരിക്കും മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഇടത്തെ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ മുകളിലാ തൊടയുടെ ഇടത് പല വലത് വശത്തായിട്ട് ഭയങ്കര നീരുണ്ട് ആ ഭയങ്കര നീരും പിന്നെ ഞരമ്പൊക്കെ പിണഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നമ്മൾ പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലും അവര് അതൊന്നും ശരിക്കും നമ്മളെ നോക്കുന്നില്ല അവര് നോക്കാതെ അവര് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി രാവിലെ രാത്രി കാലിന്റെ ആ നീരുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് കുത്തി പറിച്ചു വേദനിക്കാണ് രാത്രി ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു അപ്പൊ രാവിലെ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഇവിടെ ചെന്നപ്പോഴും അവർ അവിടെ എന്താന്നൊന്ന് നമ്മളുടെ ലേഡീന്റെ അടുത്താ പോയത് നമുക്ക് ജനസിലാവുമ്പോ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ മതിയാണല്ലോ അവര് വരെ ഇത് നോക്കുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് മരുന്നൊക്കെ എഴുതി തന്നു അപ്പൊ ഇത് വെരിക്കോസിന്റെ ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ വെരിക്കോസിന്റെ ആകാം ചിലപ്പോ നീര് വരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മരുന്ന് തന
അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം രോഗനിർണയം പ്രധാനമാണല്ലേ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വെരിക്കോസിറ്റി അല്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ജോയിന്റ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈൻ പ്രോബ്ലവും രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കാം അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ഒരു നീര് പോലെ എപ്പോഴും ഈ വൈകിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബ്ലൗസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റാത്തത് ഇങ്ങനെ നീരിങ്ങി നല്ല നീരുണ്ട് ഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് പിന്നെ അത് ഒരു എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് ആയുർവേദത്തിൽ കാണിച്ചപ്പോ ഒരു പൊടി കൊടുത്ത് അതിങ്ങനെ ഈ അരി കഴുകണ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തേക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് തേച്ചതിന് ശേഷം ശകല നേരം കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് മാറുമ്പോഴത്തേ ശകല വേദന മാറും പിന്നെ ഇതാവുമ്പോ വീണ്ടും അത് തന്നെ സ്ഥിരം ഇത് തന്നെയാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഡയബറ്റിസ് പ്രമേയം ഉണ്ടോ ഇല്ല 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 പൊതുവെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണോ അതോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണോ അതോ ജസ്റ്റ് വളരെ ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് അമ്മ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇന്നത് വരെയും വന്നിട്ടില്ല എല്ലാ ജോലിയും ഓടി നടന്ന് കടയിലും എനിക്ക് പോവേം വരെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എത്ര നാളായി വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച ആയതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് റോങ് പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത ഉളുക്കോ ഇതൊക്കെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും അപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചുറിയിൽ നമുക്ക് പെയിൻ കാണണമെന്നില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഈ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി എന്ന് പറയും ഈ ഇൻഫ്ലമേഷനും ഈ നീർക്കെട്ടും ഒക്കെ പോകാനായിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുക മസിൽ റിലാക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അത് കഴിച്ച് പോയി അത് സംഭവം പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത്ര ആക്റ്റീവ് ഒരാളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാഴ്ചയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതേ ആവുള്ളൂ ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മുന്താസാണ് എനിക്ക് ഒരു ഏറ്റവും എല്ലാം കൊണ്ട് ഈ കാലിന്റെ മുട്ടിന് ഒരു വേദനയായിരുന്നു ഒരുപാട് മരുന്നുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഒരു ഒരു കഴവും ഇല്ല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഇപ്പഴും കഴിച്ച് കൊറേ എണ്ണയൊക്കെ തരേത്ത് ദേഷ്യോണ്ടിരുന്നതാ അന്നത്തും കുറവില്ല അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ച് ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്തതാണോ എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവരെന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടു മനസ്സിലായി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇതിപ്പം തേയ്മാനം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത് നാല് ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഫോർത്ത് ഗ്രേഡ് ഏറ്റവും സിവിയർ ഗ്രേഡ് തേയ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ വഴിയേ പറ്റുള്ളൂ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശാസ്ത്രീയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജോ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടിലേജ് വിറ്റമിന് എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാം ചിലപ്പോൾ മുട്ടിനകത്ത് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്കിത് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാം തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കീ ഹോൾ സർജറിയും കൂടെ വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഏറ്റവും തീരുമാനം ഒക്കെ ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ തിരി തിരുമിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടോ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അത് ചിലപ്പോൾ ദോഷവും ചെയ്യും ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉള്ളതാണ് മോഡേൺ മെഡിസിനും കൊള്ളാം ആയുർവേദവും കൊള്ളാം എല്ലാത്തിനും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മെഡിസിനും ഇല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണണം അല്ലേ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അച്ഛന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചോളൂ അച്ഛൻ അച്ഛന് അറുപത് വയസ്സാണ് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ മുട്ടു വേദനയാ കാല് ഇടയ്ക്ക് കാലിന്റെ പുറക് വശത്തായിട്ട് മുഴ പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇത് മിക്കവാറും ഈ കാട്ടിലിജിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ
ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരും ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് സാറേ എന്റെ ഇടത്തെ തോള് ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഇടത്തെ തോള് കൈ ആ ഇടത്തെ സൈഡ് കൈ ഭയങ്കര വേദനയാണ് അത് ഞാൻ ഡോക്ടർ സാറിനെ കണ്ട് എക്സ്റേ എടുത്ത് അതില് കഴുത്തിന്റെ മൂന്ന് എല്ലിന് ചേരുമാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഈ വേദന കുറവില്ല എന്നിട്ട് ഷുഗർ പ്രഷർ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ഇതൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ എന്റെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ പാചകമാണ് പാചകം അത് അതായത് എനിക്ക് ഇടത്തെ തോള് ഇതാണ് വേദന വന്നത് അത് പിന്നീട് അത് കയ്യില് മുട്ടിൽ വരാച്ചായി കഴുത്ത് കഴുത്ത് അടങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രോഗമുള്ള വേദന സാറ് എക്സ്റേ എടുത്ത് കണ്ടി കണ്ടിട്ട് സാറ് തന്നെ നോക്കണ സാറ് പറഞ്ഞു അതായത് കഴുത്തിന്റെ മൂന്ന് എല്ലിന് തേയ്മാനം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടങ്ങി അത് എങ്ങനെ പറയേണ്ടത് തോള് നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഇളക്കുമ്പോഴാണോ ഷോൾഡർ ഇളക്കുമ്പോഴാണോ ഈ വേദന കൂടുതൽ അല്ല കൈ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴും കൈ മുട്ട് മുട്ടിന് അതുവരെ വേദന ഉണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതല്ല ഈ നെക്ക് കഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കുമ്പം പെയിൻ കൂടുതൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ആ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം കൂടുതലും സാധ്യത ഈ കഴുത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ റേഡിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ ആകാനാണ് ചാൻസ് അല്ലാതെ തോളിന്റെ ഒരു പെയിൻ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് എക്സ്റേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ ചിലപ്പോൾ എം ആർ ഐ വരെ എടുക്കണം അപ്പൊ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യണം അത് കണ്ടുപിടിച്ചു മിക്കവാറും അത് കഴുത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ആവുള്ളൂ കൃത്യമായി ഇപ്പം പല കോളേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു രോഗനിർണയ സാധ്യമാകുന്നില്ല പലയിടത്തും അല്ലെ അതുണ്ടെങ്കിലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെയിൻ പോകത്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണുന്നതാ നല്ലത് അപ്പം അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എന്താ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് സദാനന്ദനാണ് എന്റെ ചേട്ടന്റെ കാര്യം പറയാനാണേ പറയൂ ആറുമാസത്തോളായി ഇപ്പൊ കാലിൽ വീണ്ടും നേര് വരിക നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രം ഇത് ചെയ്തിട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്തതാണ് സി ആർ പി പരിശോധിച്ചപ്പോ അമ്പത്തഞ്ച് അറുപതൊക്കെ കാണണോ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് ആറുമാസമായി അല്ലേ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ആറുമാസമായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടു മുട്ടിനും പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടു മുട്ട് മാറ്റി വെച്ചെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഏത് മുട്ടിനാ വേദനയുള്ളത് എടുത്ത മുട്ടിനെ എടുത്ത മുട്ട് ഇപ്പം സി ആർ പി സാധാരണ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് കൂടും പിന്നെ അത് കുറയേണ്ടതാണ് ഈ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അത് നോർമൽ ലെവലിൽ എത്തേണ്ടതാ അപ്പം ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ പഴുപ്പ് വല്ലതും വന്നോ എന്നറിയുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചോണ്ടിരുന്ന കൂടുതൽ പ്രശ്നമാണ് ഉള്ളതും കൂടെ പോകും അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ശരിക്കും ഒരു ഒരു ഡേഞ്ചറസ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ മുട്ടുമാറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയുള്ളത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമോന്ന് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സാധനം ഇന്നു വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് വളരെ സ്ട്രിക്ട് പ്രോട്ടോകോൾസും സ്പെഷ്യൽ തിയേറ്റേഴ്സും ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് മുട്ടുമാറ്റുകളൊക്കെ ശരിക്കും എക്സ്പെൻസീവ് ആകണം എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല തിയേറ്ററും നല്ല സെറ്റപ്പിലും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ പലപ്പോഴും റേറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എപ്പോഴും ഹയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും കുറേയും കൂടെ സേഫർ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ചിലപ്പം എട്ട് പെർസെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക
ില്ല <laughs> 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 വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശേഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണണ്ടേ ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാൻ പാടില്ല പ്രഗ്നൻസിയിലുള്ളത് വെറും നീര് മാത്രമേ കാണുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ തേയ്മാനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ചിലർക്ക് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കാലുവേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായ ആളുകളിലൊക്കെ വളരെ ആരോഗ്യകരമായിട്ട് ഇവർ നടക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം ചിലർക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പണ്ട് എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഒരു എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ പുള്ളിക്ക് ഒരു മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ വന്ന് കണ്ടു മുഴ മുഴയായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം അപ്പം ഞാൻ എക്സ്റേ എടുത്തപ്പം ജോയിൻറ്റിനകത്ത് ഒട്ടും സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേറ്റ് ഫോർ തേയ്മാനം നമ്മൾ ആ എക്സ്റേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടുമാറ്റിക്കൽ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ മുഴയെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ട് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു മുട്ടിന് വേദനയുണ്ടോ ഏ ഒരു വേദനയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഇന്നലെ പാടത്ത് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ബെല്ല് പിന്നെ റിങ് ചെയ്ത പോലെയായിരുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എക്സ്റേക്കകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും യാതൊരു വേദനയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും മുട്ടുമാറ്റിക്കലോ ഓപ്പറേഷനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു മെലിഞ്ഞൊരു പേഷ്യൻറ്റായിരുന്നു അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പെയിനും പ്രശ്നങ്ങളും ജോയിൻസിൽ കാണുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരു 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 ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയത് ഹെൽത്തി ജോയിൻസ് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ കുറേയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ആളുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ജീവിതശൈലി തന്നെയായിരിക്കും എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ പോവുക നല്ലതായിട്ട് ഡയറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ പിന്നെ ജോയിൻസ് മൂവ് ചെയ്യുക പിന്നെ ദിവസവും എക്സസൈസും വെയിൽ കൊള്ളുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചാൻസസ് കുറവാണ് ഈ മുട്ട പ്രശ്നങ്ങളും ജോയിൻറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് ആണ് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പെയിനാണ് എനിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഇപ്പം ഞാൻ ഡയബറ്റിക്കിന് സ്ഥിരമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിസിഷ്യൻ പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ല അലോപ്പതിയിൽ ചികിത്സ ഇല്ല വെറും എക്സസൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ആയിക്കോട്ടെ അതില് അത് എന്തെങ്കിലും ഓർത്തോൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം ഈ ചികിത്സ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡർ പെയിനെ പറ്റിയാണോ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് കറക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡറിൽ ഇത്രയും പെയിൻ വന്നത് അപ്പം അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഡയബറ്റിസ് നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോൾ ആക്കണം ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ജനറലായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ്റി അറുപതുണ്ട് കൺട്രോൾ അല്ല സാറേ നൂറ്റി അറുപതുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകണം അതൊരു നല്ല ഫിസിഷ്യനും നിങ്ങളും കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതാവും അത് പാരലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലതായിട്ട് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഷോൾഡർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഫിസിയോതെറപ്പീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അവ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് പോയി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫിസിയോതെറപ്പി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവരെ കൊണ്ട് ചെയ
സർജറി ഉണ്ട് സർജറി തന്നെ പണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സർജറി ആലോചിക്കാത്ത ഇരുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റിഫാവും ഇപ്പോൾ കീ ഹോൾ സർജറി വെച്ച് ഏത് സ്റ്റേജ് ഏത് സ്റ്റിഫ്നെസ്സിലും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടലി ട്രീറ്റബിളാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഏത് സ്റ്റേജാണ് ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോളിലാണോ ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് വലിയ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടറെ തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ആരിലെല്ലാം ഇത് ചെയ്യാമെന്നൊന്ന് ചുരുക്കിയോ എന്ന് പറയാം ഷുവർ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ സിവിയർ പെയിൻ നമ്മളെ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മേലാതെ ആകുക നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മേല ആ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആലോചിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും അത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു സിംറ്റംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റേക്കകത്തും കൂടെ അതിൻ്റെ സയൻസ് കാണണം ഏത് പ്രായമായാലും നമ്മളത് ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ ചെയ്യണം ആരോഗ്യം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്ങാൻ അനസ്തീഷ താങ്ങാമെങ്കിൽ പിന്നെ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് ആരിലെല്ലാം ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ചിലരുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയാം യെസ് ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏജ് ആകും തോറും നമ്മൾ റിസ്ക് ഓഫ് അനസ്തീഷ കൂടുകയാണ് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി സർജറി എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ഇന്നത്തെ ഇംപ്ലാൻസും ഇന്നത്തെ ടെക്നിക്സും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എന്തായാലും നിൽക്കും അപ്പം ആ അതും കൂടെ നോക്കണം നമ്മളൊരു ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് സേഫാണല്ലോ അപ്പം അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നല്ലത് പിന്നെ അതിനേക്കാളും സിവിയർ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നു മുഴുവനും തേയ്മാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും വളരെ ഇതായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ജീവിത ശൈലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്താണ് പുതിയ തലമുറയോട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫുഡ് ഡയറ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിന് കറക്റ്റ് ഭക്ഷണം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് കഴിക്കുക മിസ് ചെയ്യരുത് മീൽസ് സെക്കൻഡ് ജോയിൻസ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിനകത്തെ ഫ്ലൂയിഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്നാമത് മസിൽ പവർ മസിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നടക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും മസിൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പെയിൻ ഇല്ലാത്ത പാടത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മസിൽസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോർത്ത് സ്ട്രെസ് ഒരുപാട് ജോയിൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാട്ടിലേജും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആവും സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഉള്ളവർക്ക് ഉറക്കയില്ലായ്മ ടെൻഷൻ പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് സീറോ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ജോയിൻസും ബോൺസും എല്ലാം അത് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ആൽക്കോൾ ഇൻ എക്സസ് ഇതും അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു കോളർ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആറുമാസമായി ആറ് ആറുമാസമായിട്ടുള്ളൂ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗൗരവമേറിയ അവസ്ഥ ഒരു ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാസ ഒരു ടോട്ടൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതൊരു നോർമൽ ജോയിൻറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കുറേ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം ജോയിൻറ്റിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതുപോലെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ശരിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവുള്ളൂ പിന്നെ അല്ലെ രണ്ടാമതും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താങ്ങാൻ മേലാതെയാവും അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഇത് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററും മാത്രമല്ല ഇതിന് മുമ്പ് പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും എല്ലാം